welcome students welcome to video top 8 mistakes to avoid during the mz preparation ee 8 mistakes meeru mistakes chestunnar ane vishayam kuda meeku prepare avutunna time lo teliyadu manaku hall tickets release ayin tarvata examination day roju meeru exam rasi bite ki vastaru kada outside vachin tarvata appudu ardham avutayi memu prepare avutunna time lo ee 8 mistakes chesam chesi undakunte baagundedi ani appudu anukuntaru ide vishayam andar students prathi year cheptune vastune unnaru ee mistake cheyakandi ani manam cheppadam jarugutundi alage students kuda mem appudu choodle sir maaku appudu teliye sir mem exam rasin tarvata ee mistake chesam ani telisindani chaala mandi students cheppadam jarigindi kabatti ఇప్పుడు మనకున్న టైంని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న టైంలో ఈ ఎయిట్ మిస్టేక్స్ని ప్రతి ఒక్కరు అవాయిడ్ చేయండి సో వెరీ ఫస్ట్ వన్ అందరు స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటారు కానీ ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది స్టార్టింగ్ వితౌట్ స్ట్రాటజీ ఏ స్ట్రాటజీ లేకుండా ప్రిపేర్ అవుతే కనుక మీరు ఏం చదివినా దానికి ఫలితం అయితే ఉండదు కంపల్సరీ ఒక స్ట్రాటజీ తీసుకోండి ఆ స్ట్రాటజీ ప్రకారమే ప్లానింగ్ ప్రకారమే మీరు చదవాలి చదివితేనే ఉన్న టైంని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతారు సెకండ్ వన్ నాట్ కమిటింగ్ టు ఏ సింగిల్ స్ట్రాటజీ సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఒక స్ట్రాటజీ తీసుకుంటారు ఆ స్ట్రాటజీ ప్రకారం మనం ఈ రోజు నుంచి ఇంకా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తామని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మనకు చాలా ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్లో చాలా స్ట్రాటజీస్ డే బై డే వస్తూనే ఉంటాయి లాస్ట్ బిఫోర్ డే వరకు కూడా స్ట్రాటజీస్ వస్తూనే ఉంటాయి అలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఏ ఒక్కదానికి సింగిల్ స్ట్రాటజీకి స్టివ్ స్టిక్ అవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కటి ఈరోజు ఈ స్ట్రాటజీ చూసాం అని దీనికి ఫాలో అవ్వడం నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఒకటి మరీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇంకొకటి ఫస్ట్ ఒక స్ట్రాటజీ తీసుకోండి ఈ స్ట్రాటజీ అప్లై చేసి మీరు వన్ ఆర్ టూ డేస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత స్ట్రాటజీ ఎస్ ఇది నాకు పర్ఫెక్ట్ నాకు అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఈ స్ట్రాటజీ అనేది మీకు ఎగ్జాక్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్యురేట్గా అనేది మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే ఆ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయిపోయింది అంతేకాని మీరు ప్రతిరోజు సింగిల్ స్ట్రాటజీ చూసుకుంటూ ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటే లాస్ట్ డే వరకు మీకు స్ట్రాటజీ చేంజ్ అవ్వడం అవుతుంది కానీ ప్రిపరేషన్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వదు సో బి కాన్ఫిడెన్స్ ప్రతి ఒక్కరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ షార్ట్ నోట్స్ కంపల్సరీగా ఎవ్రీ డే ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనకు ఇన్ని డేస్ ప్రిపేర్ అయింది ఎగ్జాక్ట్గా వన్ ఆర్ టూ డేస్లో లేదు ప్రతి సబ్జెక్ట్కి టూ డేస్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ డేస్లో రివిజన్ కంప్లీట్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ డే రోజు పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే షార్ట్ నోట్స్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి షార్ట్ నోట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది పర్ఫెక్ట్ స్ట్రాటజీ వీడియో ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి నాట్ రైటింగ్ టెస్ట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు ప్రతి డే ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటారు కానీ ఆ చాప్టర్ టెస్టో లేకపోతే వీక్లీ టెస్టో మంత్లీ టెస్టో మనకు మార్క్ టెస్టో ఏది రాయకుండా ఉంటారు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ డే రోజే నేను చదువుతున్నాను కదా చదివిన వాటికి రాస్తాను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ ఏమవుతుంది ఎగ్జామ్ డే రోజు మనకు ఉన్న త్రీ అవర్స్ టైంలో మీరు త్రీ అవర్స్ని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాస్తున్నారు మీకు ఒక్క క్వశ్చన్కి ఎంత టైం పడుతుంది ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ పడుతుందా వన్ మినిట్ పడుతుందా వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ కూడా టైం తీసుకుంటుండా అనేది మీరు ఇక్కడ కరెక్ట్ టైం ఫిక్స్ చేసుకొని టెస్ట్ రాసినప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది దాన్ని బట్టే మీరు ఎంత టైంలో ఫినిష్ చేయాలి మీ యొక్క క్యాల్కులేషన్ స్పీడ్ కానీ ఆన్సరింగ్ స్పీడ్ కానీ ఎంత ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ తెలియకుండా జస్ట్ ఒక ఎగ్జామ్ డే రోజు మాత్రమే నేను అన్ని చూసుకుంటానంటే మాత్రం ఆ రోజు మీకు ఇంకా ట్రయల్ వర్షన్ అవుతుంది మళ్ళీ రియల్ వర్షన్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు నెక్స్ట్ నాట్ రిఫరింగ్ టు సిలబస్ సిలబస్ కాపీ కంపల్సరీగా మీ ముందు ఉండాలి ప్రతిరోజు మీరు ఎగ్జామ్ డే రోజు ఎగ్జామ్ వెళ్ళే అంత వరకు కూడా ప్రతిరోజు మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న టైంలో సిలబస్ కాపీ మీ బుక్ షెల్ఫ్లో కంపల్సరీ మీ ఫ్రంట్ ఆఫ్లో ఉండాలి అండ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉండాలి ప్రీవియస్ పేపర్స్తో క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్ మోడల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనకు ఈ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అవుతూనే వస్తాయి కంపల్సరీగా పేపర్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే పేపర్స్ మీకు బుక్స్ కావాలనుకుంటే ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో కూడా మనకు బుక్స్ ఉన్నాయి లేదు పీడిఎఫ్స్ కావాలి మనకు తక్కువ కాస్ట్ అనుకుంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను మెసేజ్ చేయండి మీకు వెరీ లో కాస్ట్లో పీడిఎఫ్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మిస్టేక్ డిస్ట్రాక్షన్ 
ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇప్పుడు టైం ఉంది లేదా మనకి ఇంకా వన్ మంత్ టై థర్టీ డేస్ టైం ఉంది ఫార్టీ డేస్ టైం ఉందిలే రేపు చదువుదాంలే అని థర్టీ నైన్ డేస్ కౌంట్ చేస్తారు మళ్ళీ రేపు చదవమని థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ ఇలా డేస్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్తుంటారు మెయిన్గా వెబ్ సిరీస్ చూడడం రీల్స్ చూడడం రీల్స్కి లైక్స్ చేయడం షేర్ చేయడం వెబ్ సిరీస్ చూడడం ఇవన్నీ చూడొద్దని నేను చెప్పను కానీ ఇది టైం కాదు ఈ ఫార్టీ డేస్ టైంలో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఫ్రెండ్స్తో గొడవలు ఇంట్లో మనకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఓవర్కమ్ చేయడానికే ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మీరు కరెక్ట్గా చదివి ఈ టైంలో మంచి ర్యాంక్ తీసుకొని మంచి కాలేజీలో సీడ్ వస్తే మీరు సెటిల్ అవ్వడమే మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడం అవుతుంది కాబట్టి అది మైండ్లో ఫ్యూచర్ని గుర్తుపెట్టుకొని ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ని మీరు ఓవర్కమ్ చేసి ప్రిపేర్ అవ్వండి సో వెబ్ సిరీస్ ఇవన్నీ మీరు ఇన్స్టా రీల్స్ ఇవన్నీ ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా టైం ఉంటుంది అప్పుడు చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడైతే వదిలేయండి ప్రతి ఒక్కరు నెక్స్ట్ క్రూషియల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఉన్న ఒకే ఒకటి ఓవర్ థింకింగ్ అబౌట్ రిజల్ట్స్ అండ్ ర్యాంక్ ఇప్పుడు మనం డైలీ చదువుకుంటూ వెళ్తూ మనం ప్రతి ఒక్కరు ప్రిపేర్ అవుతూ వెళ్తూ మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా మన రిజల్ట్స్ మనకు వచ్చేస్తుంది అంతేకాకుండా డైలీ ఒకసారి నాకు ర్యాంక్ వస్తుందా లేదా నాకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ర్యాంక్ రాకపోతే ఎలా మార్క్స్ రాకపోతే ఎలా ఇలా ఆలోచించి ఉంటుకుంటూ ఉండాలనుకోండి మీరు చదవాల్సింది పక్కన పెట్టి ఆలోచించడం ఎక్కువ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రిపరేషన్ ఇంకొక పక్క దారిలో వెళ్ళిపోతుంది ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన క్రూషియల్ టైం అంతా మీ ఓవర్ థింకింగే వెళ్ళిపోతుంది అనవసరంగా మీ ర్యాంక్ కోల్పోతారు మీరు థింకింగ్ వదిలేసి రిజల్ట్స్ ర్యాంక్ కోసం వదిలేసి మీరు ప్రిపేర్ డైలీ మార్నింగ్ లేవగానే ఈరోజు నేను ఏం ప్రిపేర్ అవుతాను ప్రతి డే ఏం కంప్లీట్ చేస్తున్నాను అనేది మీరు చేసుకుంటూ వెళ్తే మీ వంతు మీ స్మార్ట్ వర్క్ నాట్ హార్డ్ వర్క్ మీ వంతు మీ స్మార్ట్ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కంపల్సరీగా మీకు మీరు కోరుకున్న ర్యాంక్ సీటు కంపల్సరీగా రావడం జరుగుతుంది అండ్ వన్ మోర్ మనకు స్ట్రాటజీలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే చెప్పాలి స్ట్రాటజీ మీరు తీసుకున్న టైంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎంసెట్ వెయిటేజ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా అండ్ మనకు ఎంసెట్లో ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలు ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చే చాప్టర్స్ ఉంటాయి అటువంటి చాప్టర్స్ కూడా మీకు చేయడం జరిగింది డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ఇస్తాను చూడండి కంపల్సరీగా స్ట్రాటజీ ప్లానింగ్ వెయిటేజ్ మనకు ఏ చాప్టర్స్ చదివితే మనకు ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయనేది కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అప్పుడే మీరు టాప్ ర్యాంకర్ అవుతారు గుర్తుపెట్టుకోండి టాప్ ర్యాంకర్ కావాలంటే ప్రిపరేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ప్రిపరేషన్ టైంలో మిస్టేక్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లారిటీగా చెప్తాను ఒకసారి వినండి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ సంబంధించి లాస్ట్ ఇయర్ టాప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎబో మార్క్స్ వచ్చాయి ఇంటర్మీడియట్లో ఆ స్టూడెంట్ మనకు మధ్యలో ప్రిపరేషన్ అంటే మనకి ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఉంది అనగా సార్ నాకు చదవడం పాసిబుల్ అవ్వట్లేదు నాకు కొంచెం డిస్ట్రాక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది నేను కరెక్ట్గా టాప్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి అని చెప్తూ మన కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది గైడెన్స్ కోసం ఆ టైంలో సరే మీరు ఇప్పుడు వరకు ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా డైలీ క్లాసెస్ విన్నారు కదా ఏం చదివారు అని అడిగితే వాళ్ళ కాలేజీలో కోచింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి డైలీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చదువుతూ వచ్చింది అమ్మాయి స్టూడెంట్ ఏం చెప్పింది అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తున్నాను కంప్లీట్ సిలబస్ అయిపోతుంది పర్ఫెక్ట్గా నాకు అన్ని క్వశ్చన్స్ రాయగలుగుతున్నాను కానీ నాకు ఒక ఫియర్ ఉంది నేను చదువుతానా లేదా కంప్లీట్ అవుతా సరే ఏమేమి చాప్టర్స్ చదివారమ్మా మీరు అని అడిగినప్పుడు డైరెక్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్ థర్టీ పర్సెంట్ డేస్ సిలబస్ రిమూవ్ చేశారు ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్వి ఈ థర్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ కూడా సిలబస్ కాపీ కూడా రిఫర్ చేయకుండా ఆ స్టూడెంట్ కంప్లీట్గా ఈ చాప్టర్స్ అన్ని చదివేసింది ఇప్పుడు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి ఇంకా ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఉంది చదవాల్సినవి కాకుండా చదవకూడనివన్నీ చదివి మళ్ళీ నాకు మార్క్స్ రావు ర్యాంకు రావు అనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అనవసరంగా లాస్ అవుతారు కాబట్టి ఇటువంటి మిస్టేక్స్ మీరు ఎవరు చేయకండి థ్యాంక్